தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க சேனல் எஸ்ஜே பேர்ட் லவ்வர்ஸ் நான் உங்கள் ஜீவா இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா புறா குஞ்சு பொறிச்சி அதாவது புறா குஞ்சு பொறிச்சி அந்த முட்டையிலேருந்து புறா குஞ்சு வெளியே வர நாள்லேருந்து அடுத்த ஒன்றரை மாதம் அதாவது நாற்பத்தி ஐந்தாவது நாள் வரைக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் லாஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதாவது புதியதாக புறா வளர்ப்பவர்கள் என்னென்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது போய் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா புறா முட்டை வச்சு கரெக்டாக இன்றைக்கி பதினேழாவது நாள் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் அந்த புறா குஞ்சு லைட்டாக அந்த முட்டையை உடச்சி மூக்கு குத்தி வச்சுருக்கு டீப்பாக பார்த்திங்கன்னா நல்லா தெரியும் அது பாருங்கள் சுற்றி விரிசல் விட்ருக்கு அநேகமாக இன்றைக்கி நைட்டு அதாவது பதினேழாவது நாள் நைட்டு அப்படி இல்லைன்னா நாளைக்கு காலையில் குள்ளே அதுக்கு கண்டிப்பாக பொறிச்சிடும் அடுத்த முட்டை பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை நாள் கழித்து பொறிக்கும் அதாவது நாளைக்கு பதினெட்டாவது நாள் இல்லைன்னா பத்தொம்போது நாள் பொறிச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்த வீடியோ காலையில் எடுத்தது ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நைட்டு தான் அந்த குஞ்சு பொறிக்கும்னு நினச்சோம் ஆனால் இது ஈவினிங்கே பொறிச்சிருச்சு ஸோ அதையும் காட்டிடுறேன் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் குஞ்சு பொறித்த உடனே அதோடய ஓடு முட்டை ஓடு அதுக்குள்ளே எல்லோ கலரில் லேயர் மாதிரி இருக்குல்ல அது வந்து அந்த குஞ்சு புறா மேலே அப்படியே படர்ந்துருக்கும் ஸோ இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா குஞ்சு புறா தான் உள்ளே இருந்து மூக்க வச்சு அந்த முட்டையை உடச்சி அது வெளியே வரும் பெரிய புறா மேலே இருந்து குத்தாது அந்த குஞ்சு புறாவாக தான் வெளியே வரணும் அது லைட்டாக வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் மூக்க வச்சு சீண்டி அந்த குஞ்சு புறாவை அழகாக வெளியே எடுக்கும் அதை வேணால் பண்ணோம் பெரிய புறா மற்றபடி குஞ்சு புறா தான் முட்டையிலேருந்து வெளியே வரணும் இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா அந்த முட்டை ஓட்ட கூண்டுக்குள்ளேருந்து நீங்களே வெளியே எடுத்து போட்டுருங்க புறாவே ஆல்ரெடி எடுத்து போட்டுரும் அப்படி போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எடுத்து போட்டுருங்க ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா அடுத்த இன்னொரு முட்டை இருக்குது இல்லைங்களையா அதில் குஞ்சு புறா மூக்கு குத்தி வச்சுருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ஒரு பக்கம் ஓடு உடஞ்சி இருக்கு இல்லையா முதல் முட்டையோட ஓடு அது போய் இந்த இந்த ஓட்டு மேலே மாட்டிக்கிச்சுன்னா ஸோ புறா மூச்சு அந்த புறா குஞ்சு மூச்சு விட முடியாமல் இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அது கரெக்டாக அந்த இடத்துல தான் உடச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த இடத்துல போய் இந்த ஓடு கவர் மாதிரி அப்படியே ஒட்டிக்கிச்சுன்னா அதை வந்து எடுக்க முடியாது நம்மளால் மட்டும் நம்மளால் எடுக்க முடியும் ஆனால் அந்த புறாவால் எடுக்க முடியாது பெரிய புறாவால் அதனால் அந்த இன்னொரு முட்டையில் இருக்கிற குஞ்சு புறா இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் ஓட்டை பார்த்திங்கன்னா நீங்களே எடுத்து போட்டுருங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இந்த முட்டையை நானே உடச்சி அதுக்குள்ளே இருந்து குஞ்சு புறாவை வெளியே எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவும் தயவு செஞ்சு பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா அந்த உள்ளே இருக்கிற எல்லோ கலர் லேயர் அந்த குஞ்சு புறா மேலே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் நீங்கள் பிக்கும்போது அந்த செதையோடு பிச்சுட்டு வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் சொல்கிறேன் அதுவாக பொறிக்கிறதுன்னு வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாகவே பொறிக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பத்து நாள் ஆன குஞ்சு புறா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து முதல் நாள் அதான் இன்றைக்கி பொறித்த குஞ்சு புறா இது ரெண்டுத்துக்கும் கேப்பில் இருக்கிற ஸ்டேஜில் புறா வந்து எங்ககிட்ட இல்லை அப்படி நீங்கள் அதை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே நாங்கள் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது போய் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க இது வந்து பத்து நாள் ஆன குஞ்சு புறா அடுத்தது இது வந்து மூணு வாரம் குஞ்சு புறா இப்போ குஞ்சு புறாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குஞ்சு பொறித்த நாள்லேருந்து புறா வந்து பெரிய புறா வந்து ஒரு பால் மாதிரி திரவத்தை தான் வந்து குஞ்சுகளுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் இல்லை மூணு நாள் வரைக்கும் கொடுக்கும் ஏன்னா குஞ்சு புறாவில் வந்து அரிசி அந்த மாதிரி கோதுமை கம்பு இந்த மாதிரி விஷயத்த சாப்பிட முடியாது ஏன்னா டைஜஷன் ஆகாது ஸோ அதனால் அந்த அரிசி கோதுமையை தான் அது வந்து வாயில் ஊற வச்சு பால் மாதிரி திரவமாக்கி கொடுக்கும் ஸோ அது டைஜஷன் ஆகிறது ஈஸி ஆனால் இதுவே நீங்கள் அந்த அரிசியை கொஞ்சம் ஊற வச்சு புறாவுக்கு போட்டிங்கன்னா பெரிய புறாவுக்கு போட்டிங்கன்னா அது அது ஈஸியாக டைஜஷன் ஆக்கி அதை கர பால் மாதிரி ஆக்கி அழகாக ஈஸியாக கொடுக்கும் இல்லைன்னா ரொம்ப லேட் ஆகும் அதுவும் இல்லாமல் ஒச்சக்கல்லை வந்து அதிகமாக அதை பொட்டு கடலைன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அதிகமாக கொடுங்க குஞ்சு பொறித்த உடனே பெரிய புறாக்களுக்கு அது வந்து ஈஸியாக டைஜஷன் ஆகும் புர
பெரிய புறா குஞ்சுக்கு தீனி ஊட்டோம் சின்ன புறா குஞ்சுக்கு சரியாக வந்து தீனியை வாங்க தெரியாது அதனால் ஒரு குஞ்சு புறாக்கு ஞாபகத்தில் அது வந்து இன்னொரு ரெண்டாவது குஞ்சு புறாக்கு ஊட்டாது அதனால் புறா குஞ்சு செத்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா கூண்டுலேயுமே ஒரு ஒரு புறா தான் இருந்திருக்கோம் ஏன்னா இது வெயில் சீசனுங்கிறதுனால எப்படியாவது ஒரு புறா வந்து இறந்து போயிடுது அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ அதை வந்து ரொம்ப கேர் எடுத்து பார்க்கணும் அதை வந்து பத்திரமாக பார்த்துங்க பெரிய புறா குஞ்சு புறாவை மெரிச்சு கூட சாக அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதையும் பார்த்துக்கங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழித்து குஞ்சு புறா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக தீனி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி ஒரு சில புறாக்கள் வந்து லேட்டாகவும் எடுக்கலாம் ஒரு சில புறாக்கள் நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்கு முன்னாடியே எடுக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் அதுக்கு எந்த ஆபத்தும் இருக்காது அது ஓரளவுக்கு செட் ஆகிடும் அடுத்தது பெரிய புறாக்களை பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாட்டி முட்டை வச்சு குஞ்சு பொறிச்சிருச்சுன்னா அதை வந்து மறுபடியும் முட்டை வைக்கிறதுக்கு விடாதீங்க அதை வந்து தனியாக அடைச்சி வைங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா அந்த பெண் புறா தொடர்ந்து முட்டை வைக்கிறதுனால அதுக்கிட்ட இருக்கிற சத்து சுத்தமாக கம்மியாகிடும் அப்புறம் அது ரொம்ப மெலிஞ்சு போயிடும் ஸோ அதனால் புறாக்கு தான் ஆபத்து அதனால் அந்த புறாவை ஒரு ஒரு மாதம் தனியாக அடைச்சி வச்சு ஆண் புறா பெண் புறா ரெண்டுத்தையுமே தனியாக அடைச்சி வச்சு அதுங்களுக்கு நல்லா தீனி கொடுங்க மெ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா பெண் புறாவுக்கு அதிகமாக தீனி கொடுங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்